على حبيبك خير الخلق كلهم اعتكافنده نيتوڑ گوڑی ور الپ سمیم اللہ ونڈ پلیل بین یوگی کان بڑھر پردھان پٹا کائرینگل نیڑی اڑکینڈ سندر بنگل آن ஒரு சத்திய விஷ்வாசிக்கு அவன்ன ஜீவிதத்தில் நஷ்டப்பட்டு உண்டிரிக்குன்ன ஏட்டவும் பரதானப்பட்ட வச்துதா அவன்ன செரிரத்தே நியந்திரிக்கான் உள்ளக் கழிவு அதானு நமுக்கு Nastapatu ni dikunud. Muslim samudayam, ennah til walre korawa ayah, kala gat tenggel karinji boi tuund. Islamiga samoham, sambati gamai, sangeedi ga saugerjenggal udah bishay til. Ellam in walre munbandi ilan. Nampuray pidakal, prabidakal, mungamigal, aberodulla, vidhetum, kadapanum, nampuray manusia le podo undaawanam, Allahu taala work, nairagat tilan, mojanam nalgat. Aber kebendi doa cayel, pradana mai, nampuray udeshya til undaaganam. Awerre anak-anak walaupun korawa airunu, vidgal ceriye airunu, saugeri anggal aperiya aptam airunu, pathe awerk berre uru gunam unlad, awerude seriratte awerk niyandrikan kadi nirunu, saugeri anggal wardicu, panam istambole kahiyatti. Gulf mana ini benda? Kali puri ilmi mana mati? Padli AC aila enna urip perai mama terame ullo. Aduh, allah orang gudi orang utuh buat cial narak nade ullo. Cuman sahikkan ulla vidhi ulla tu benda ini kum. Inu dengan orang apa media mereka panggilkan sanar bhamun daerah. Allahu khaira ayat akka namukku ilupa maki terate. Sudirgham ayyan samsayrikun illya. Controlling, self-controlling. Oram vyaktikum adu anivariyaman. Self anu varayim bol tanne. Aavakil anu self photo idukkunna. Adund selfishness itu berayunna swartha da enna artha tinulla English padam nama udah perijaya tirund. Enal tiga cum positive aya artha mulla. Edo jo manusia num undangge enda uru guna mana self control, sondatte niyandri kuga. Manusian awalnya yang peraya perlu nado. Enggane yang orang wakti ke sondat teh niyandrikan kadiuga, yangna ah orang carthail Islam bijayi ciri kuno. Orang wahana bagada munda ayal, ah wahana bagada til kore anugal maricialum maricil legilum. Awahana apa kerana munda ayat, antem puti gurga, awahana tinjau driver ayat. Aduh orang ayat apa kerana munda ayat orderne driver order nol. Abangnya uniform, adicci wicci, civil dressil, etri megam abangnya stalam buat gaya, oliki gaya je yunu. Polis udian agustan maerum, apa kerana petiya abangnya orderne banduk kerum. Periksa beti yang mana perijeri kuno undanggilum, urik kandungan, awar nokunna de, 
ഡ്രൈവർ എവിടെ എന്നാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ നല്ല സ്പീഡിൽ ഓടുന്നു എന്നതാണ് സമർത്ഥനായ ഒരു ഡ്രൈവർ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനമായ പരിപാടി എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് വാഹനാപകടമുണ്ടായാൽ ഡ്രൈവറെ പിടികൂടുന്നത് എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ബുദ്ധിയുള്ള നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ വാഹനമാണല്ലോ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് അതിന് വാഹനത്തെ അല്ലേ ശിക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണതിന് ഡ്രൈവറെ പിടികൂടുന്നത് അയാൾ എന്ത് പിഴച്ചു അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം മാത്രമേ ഏറ്റിട്ടുള്ളൂ വണ്ടിക്ക് കുറെ തകരാറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മുമ്പേ അത് ഓണറോട് പലതവണ പറഞ്ഞതാണ് അയാൾ ഒരു പണം ചെലവഴിക്കാത്ത കഞ്ചൂസായതുകൊണ്ട് ഈ പാട്ട പോലെയുള്ള വണ്ടിയുമായി കഴിഞ്ഞ കുറേ കൊല്ലം ഞാനിങ്ങനെ ഉന്തുകയാണ് ഇപ്പം എല്ലാം കൂടി കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയില്ലേ എന്നൊരു പക്ഷേ അവൻ പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചർച്ചയിലെ ഡ്രൈവർ ഓണറായ ഡ്രൈവറാണ് കൂലിക്കാരനല്ല ശമ്പളക്കാരനല്ല ആ വാഹനത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനും അവനാണ് ആ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവറും അവനാണ് ആ ഡ്രൈവറാണ് സുബാനല്ല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ആ ആത്മാവ് ആണ് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വാഹനങ്ങൾ ഈ ജഡങ്ങളാണ് ഇപ്പം ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ജഡങ്ങളാണ് ഈ ജഡങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഓരോ ജഡത്തിൻ്റെയും ഡ്രൈവർ പള്ളിയിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പള്ളിയിൽ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് കയറ്റി ഇട്ടതാണ് ചില ആളുകൾ മൂലയിൽ ചേർത്തി മൂലയിലേക്ക് ചേർത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ കയറ്റി ഇരുത്തിയവർ ഉണ്ട് ചില ആളുകളെ നല്ല ശക്തിയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളാകുമ്പോൾ ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്നാലും ഒരു തകരാറും വരാതെ അതൊക്കെ ഒപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഡ്രൈവറിൻ്റെയും ഒറ്റക്കാലുമ്മൽ നിർത്തിയിട്ട് പാർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനാക്കും വേറെ ചിലത് ടയറൊന്നും തീരെ ഇല്ല പഞ്ചറാണ് കണ്ട വളരെ ഉഷാറാണെങ്കിലും രണ്ട് കാലിൻ്റെ മുട്ടിൻ്റെ താഴെ വേദന കൊണ്ട് പെടയാണ് പക്ഷെ ഡ്രൈവറെ ഉഷാറോണ്ട് ആ പഞ്ചറായ ടയറോടുകൂടി മുട്ട് തീരെ മടക്കാൻ നിർവാഹമില്ലെങ്കിലും ഡ്രൈവർ നല്ല കരുത്തനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ രൂപത്തിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുവരൊക്കെ തറാവിയിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്നു അസ്മാ ബി വിറലി അള്ളാഹു അന്നയിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്തൊരു ഹദീസ് കാണാം അസ്മാ വിറലി അള്ളാഹു എന്ന നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സന്ദർഭം നിസ്കാരത്തിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മയുടെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള നിസ്കാരം അത് നീണ്ട നിസ്കാരങ്ങളാണ് സ്വഹാബത്തിൻ്റെ നിസ്കാരം നമ്മളെ പള്ളിയിൽ അലഹമില്ല നമ്മളെ ഷുഹൈബ് ഹാഫിൽ കഴിഞ്ഞ ആറ് കൊല്ലമായി ഇവിടെ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നിയത് അദ്ദേഹത്തോടല്ല ഈ നാട്ടുകാരോടാണ് കാരണം അത് ആ ഒരു ഒത്തുപോകൽ വളരെ സന്തോഷമാണ് അള്ളാഹു ബർക്ക് തീയട്ടെ അതുപോലെ അറുപതിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ദർസ് ഈ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്നു അതും ഈ പള്ളിയിൽ വരുന്നവരുടെ ഈ പ്രദേശത്തുകാരുടെ ഒരു അച്ചടക്കത്തിൻ്റെയും ദീനി ആഭിമുഖ്യത്തിൻ്റെയും അടയാളമാണ് അള്ളാഹു തേല ബർക്ക് തീയട്ടെ ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പികയുടെ ഒരാവശ്യം ഉണ്ട് കുറേ ഭാഗത്ത് ടൈല് ഒട്ടിക്കാനുണ്ട് അതാദ്യം തന്നെ പ്രസംഗത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ലക്ഷം ഉറപ്പിക ആരെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നാൽ പ്രസംഗം പ്രാഹത്തായിട്ടങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്യുക സാങ്കി തന്ന ആളുകൾക്ക് തിരക്കുണ്ടോ പോവുകയും ചെയ്യുക ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം ഉറപ്പിക തരാൻ പറ്റിയ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ റമദാനല്ലേ ആരോ ഉണ്ടോ എന്താ ഉസ്താദേ 
അതുണ്ടോ ഏ ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗഡുവായിട്ട് ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഈ റമദാനിൽ എത്രയോ ഇരട്ടി പ്രതിഫലമുള്ള ഈ മാസത്തിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞു കുടുങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഇനി ആരെങ്കിലും കൈപൊക്കാതെ എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റൂല ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അലഹമില്ല അലണ്ട ഒരു പതിനായിരം റുപ്യ ആ അലഹമില്ല പേര് ഞാൻ മറന്നു പോയി മുഹമ്മദ് അലി ഹാജി അല്ലേ അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത മലായിക്കത്ത് അറുവാഹിൽ മൊമിനീൻ അവരെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് അലി സാഹിബിന് എല്ലാ ബർക്കത്തും സന്തോഷവും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു താല അവരുടെ വീട്ടിലും എല്ലാ വിഷയത്തിലും വലിയ ബർക്കത്ത് ഏറ്റിയേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ആ മീൻ ഇനി ആരാണുള്ളത് അത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സന്തോഷമാണ് ഏറെണ്ടാ ഏ ഒരു പത്ത് റുപ്യ തരാൻ പറ്റിയ ഒരാൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഏ എനിക്ക് പേരറിയില്ല മുഖം കണ്ടാൽ പലരെയും അറിയാം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ബിസ്മില്ല ഒരു പത്ത് ആരും ഇല്ലേ വീട്ടിൽ കള്ളം കയറി പോലീസ് വന്ന് എല്ലാം പരതി പോയപ്പോ ഒരാള് സ്റ്റേഷനിൽ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു എൻ്റെ ഒരു ലക്ഷം പോയിൻ തലേൻ അദ്ദേഹത്തോട് ആരോ ചോദിച്ചിരുന്നു അന്നേരം പറഞ്ഞത് ഇല്ല എന്നാണ് പിറ്റേന്ന് കള്ളം കയറിയപ്പോൾ അയാൾ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ഒരു ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അതുപോലെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയതുണ്ട് അത് ഈ ഈ റമദാനില് ഒരു അറ്റാക്കോ എന്തെങ്കിലും ഒരു രോഗം ഒഴിവാക്കി രക്ഷപ്പെടുത്തി തന്നാൽ ഞമ്മക്ക് മുതലായില്ലേ അള്ളാഹു സുബാനുഹു വത്താല പണം ഉള്ളവരുടെ കൽബിൽ അത് നല്ല വിഷയത്തിൽ ചെലവഴിക്കാനുള്ള മനസ്ഥിതി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അമീൻ ആരുണ്ടോ ഒരാൾ ഏ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് കൈപൊക്കിയാൽ എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ നിർത്താം ബാക്കി അവസാനം എല്ലാവരും തന്നാൽ മതി ബിസ്മില്ല സുദ്ദീഖൊക്കെ ദീഖൊക്കെ എടുപ്പായി ഏ നമ്മളെ കുഞ്ഞാൽക്കാൻ്റെ അവരൊക്കെ അവിടെ പോയി ഇവിടെ അല്ലേ ഏ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ബിസ്മില്ല അള്ളാഹുത്താല ആ വലിയ സന്തോഷമായിപ്പോയി പേര് മമ്മദ് ഹാജി മുമ്പ് യാതൊരു ആ മനസ്സിലായി ഓർമ്മയിൽ വന്ന് പാസ്വേഡ് കിട്ടായിട്ട അള്ളാഹു തേല അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ബർക്ക് തീയട്ടെ അമ്മി ഇനി ഞാൻ അവസാനം വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഏ സന്ദീക്ക് എത്ര പത്ത് ആ ഓ ഇപ്പം മുപ്പതായി സിദ്ദീഖ് ഹാജി അള്ളാഹു താല സിദ്ദീഖിൻ്റെ ബാപ്പയുടെ ഖബറിലേക്ക് ഒരു വലിയ സമ്പാദ്യമായി ഇത് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇനി ഉണ്ടാവും ഇത് നല്ല ഒരു പ്രദേശമാണ് കൊടുക്കണമെന്ന് കരുതുന്ന ഒരുപാട് മോമിനികളുള്ള സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ കുറഞ്ഞത് കുറഞ്ഞു പോകുമെന്ന് പേടിയുകൊണ്ടാണ് എ പിസ്താതൊക്കെ വരുമ്പോൾ എത്രയാണ് കൊടുക്കൽ അസർ വരെ ഞാനിവിടെ വയത് പറഞ്ഞ് ആ അസർ വരെ കലക്ഷനും കിട്ടിയ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുമ്പത്തെ പോലെ അത്ര ആഫിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പം അങ്ങനെ നീട്ടി പറയാൻ കഴിയൂല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കൺസെപ്റ്റാണ് സെൽഫ് കൺട്രോൾ മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവ് എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അളന്നു നോക്കിയാൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും നമ്മളെ കൺട്രോളിൻ്റെ പവറ് നമ്മളെ കഴിവ് വലിയ കഴിവാണ് ഒരു എയർബസ് ആകാശത്തുകൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ആ എയർബസ്സിലുള്ള യാത്രക്കാർ ആയിരത്തിലധികം യാത്രക്കാരെയും കൊണ്ട് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പറന്ന് ഉയരുകയാണ് 
ഏറ്റവും പ്രധാനമായി അത് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണ്ടത് പിന്നീട് ആ ഫ്ലൈറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോഴുമാണ് പിന്നെ യാത്രയിൽ ഉടനീളം ആ പൈലറ്റ് നല്ല ശ്രദ്ധയോടു കൂടി ആ ഫ്ലൈറ്റ് ഓടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലമായി അങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റ് ഓടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പൈലറ്റ് ഒരു അപകടവും വരുത്താതെ ഒരു യാത്രക്കാരനും ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കാതെ അദ്ദേഹം ആ കാര്യം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഒരാൾ ഒരാളാണ് ഈ യാത്രക്കാരെ മുഴുവനും അദ്ദേഹമാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇനി നിങ്ങളിവിടെ കൊണ്ടോട്ടിയിലെ മെയിൻ റോഡിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു ബസ് ആ ബസ് നിറയെ യാത്രക്കാർ തിരക്കേറിയ റോഡുകളിലൂടെ മറ്റു വാഹനങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ ഈ വണ്ടി ചീറിപ്പാഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എവിടെയും തട്ടാതെ ഒരാൾക്കും പരിക്കേൽക്കാതെ ആ നൂറാളുകളെയും കൊണ്ട് യാത്ര പോകുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ബസ്സിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ഒരു പരിക്കില്ലാതെ കഴിഞ്ഞ എത്രയോ കൊല്ല അദ്ദേഹം കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ് ഒരാളാണതും ഒറ്റ വ്യക്തിയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മനുഷ്യനെ വിചാരിച്ചാൽ കഴിയും എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണല്ലോ അത് മനുഷ്യനെങ്ങാനും ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന് കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കഴിവുള്ള ജീവി മനുഷ്യനാണ് ആനയല്ല കരയിൽ ഏറ്റവും കരുത്തുള്ള ജീവി ആനയാണെങ്കിലും ആ ആനയെ പോലും രണ്ട് കാലുകളുടെ ഇടയിൽ ആക്കി തൃശൂർ പൂരവും അതുപോലെയുള്ള പൂരവും ഒക്കെ വിജയിപ്പിക്കാൻ ആനയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന മനുഷ്യന്റെ പവറിനെ പറ്റി നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അത്രയും പവർ നമുക്കുണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ തോൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തോൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരാളോട് മാത്രമേ തോറ്റിട്ടുള്ളൂ അതാരോടാണ് നമ്മളെ സ്വന്തം ശരീരത്തോട് നാം പലപ്പോഴും തോൽക്കുകയാണ് ആ ശരീരത്തെ റൂട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നില്ല തറാവീഹ് നിസ്കാരങ്ങൾ ജമാഅത്ത് ജുമ നല്ല മജിലിസുകൾ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ സജീവമാക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല നമ്മൾ എത്ര റമദാൻ കഴിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ റമദാനില് ഈ പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി അന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിരുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇനി യാതൊരു പാപവും ചെയ്യുകയില്ല ഏ എവിടെയാണോ നന്മയുള്ളത് അവിടെ ഞാൻ ഓടിയെത്തും എന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത നമ്മുടെ ആ പ്രതിജ്ഞ എവിടെ പോയി പത്ത് ദിവസം നാളേക്ക് കഴിയാണ് റഹ്മാനായ അള്ളാഹ് ഈ മാസത്തിൻ്റെ ഈ പത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തന്നതുപോലെ ഈ റമദാൻ്റെ അവസാനം വരെ പൂർണമായി ആരോഗ്യത്തോടെ എല്ലാ ദിവസവും തറാവീഹും ഇബാദത്തും നിർവഹിച്ച് ഭംഗിയാക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാഹ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ആ പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത് നമ്മൾ എവിടെ പോയി പിന്നെ പതിനൊന്ന് മാസം എന്തെല്ലാം വേണ്ടാത്തതിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് പെട്ടു സമ്മതിച്ചാരും തരൂല അത് വേറെ കഥയാണ് ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കിതാബിൽ കാണാം ഒരുപാട് നന്മകൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പ്രസ്താവന കാണാം അദ്ദേഹത്തെ ഒരാൾ സമീപിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ നാട്ടിൽ മഴയില്ലാതെ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് നിങ്ങൾ മഴ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്തു തരുമോ മുഹമ്മദ് ബിന് മുഖാത്തിൽ റലിയല്ലാഹു അന്നുവിനോട് ചില ആളുകൾ വന്ന് ചോദിച്ചു മഴയില്ല മഴ വാങ്ങിത്തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനവർകൾ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടിയുണ്ട് എന്താണ് മറുപടി പറഞ്ഞത് മഴ പെയ്യാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ആകെ ഭയപ്പെടുന്ന വലിയ വിഷയം ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന ജലത്തിൻ്റെ ദൗർലഭ്യം ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷാമം ആ ക്ഷാമത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദി ഞാനാണ് ഞാൻ വലിയ ഉസ്താദായതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങളുടെ എന്നോട് ദ്വാരക്കാൻ പറയാൻ വന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ഞാൻ ചെയ്ത ഏതോ പാപത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് 
അള്ളാഹു തല ഭൂമിയിലേക്കുള്ള ഈ മഴ തന്നെ എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ പേടിയിലാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മനുഷ്യനെ പോലെ ഈ പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങേയറ്റത്തെ കുറ്റബോധമുള്ളവരായി മാണറം അള്ളാഹു തല ഞമ്മളെ മനസ്സ് അങ്ങേയറ്റത്തെ വിനയമുള്ള മനസ്സാക്കി തരട്ടെ ഒരാളുടെ പ്രസ്താവനയാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഒരു പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെ കുറെ കാലമായി ആ കമ്മിറ്റിയുടെ ഭരണം നടത്തുന്ന ഒരു ഭാരവാഹി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പള്ളിയിൽ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാർഡിലെ ഒരു മെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനോട് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ പോയി ചോദിക്കുക നിങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ കാല കഥകൾക്കൊന്നു പറയോ എന്നാ അയാൾ പറയുന്ന വർത്താനം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഈ റോഡിൽ ഈ റോഡ് ഈ പോകുന്ന റോഡ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആണ്ട് അതാ അതാ അതിങ്ങനെ അങ്ങ് അത്രയൊന്നും അല്ല കുറേ അങ്ങോട്ട് ഇനിയുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മളെ കാലത്താണ് വന്നത് ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നന്മകൾ മാത്രം ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എണ്ണി എണ്ണി പറയും ഒരു ഉസ്താദാണെങ്കിൽ ആ ഉസ്താദ് പറയൂ ഞാനിവിടെ ചാർജ് ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് എല്ലാ ഉസ്താദ്മാരും അങ്ങനെ പറയുമെന്നും പറയൂല എന്നൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ആ ഉദാഹരണത്തിന് പറ്റിയ ആ ഉസ്താദ് ഏതാണെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ സദസ്സിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ പള്ളിയിലെ ആളുകൾ വരാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ വരുന്ന കാലത്ത് ഒരു വരി ആളാണ്ടായാലും ഞാൻ വന്ന് പിന്നത്തെ കൊല്ലം തന്നെ പത്ത് വരിയായി ആ സമയത്ത് ഒരു പക്ഷെ അയാൾ കോളർ അങ്ങനെ ഉയരുന്നുണ്ടാകും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ പൊതുവിലുള്ള ഒരു 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 സ്വഭാവമാണ് കുറ്റം സമ്മതിച്ച് കൊടുക്കൂല ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം എൻ്റെ അശ്രദ്ധ കാരണമായി ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സംഭവം ഉണ്ടായി അത് അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത് വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു എൻ്റെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് ഒരു 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 പ്രശ്നം എവിടെ ഉണ്ടായി രണ്ട് കൊല്ലം അത് നിലനിന്നു പിന്നെ അത് പരിഹരിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ധാരാളം ആളുകൾ ഇടപെടേണ്ടി വന്നു അത് എൻ്റെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് വന്നതാണ് അങ്ങനെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് ഒരുപാട് പോരായ്മ വന്നു എന്ന് സമ്മതിക്കുന്നവരായിരുന്നു മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾ وقال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عاد النبي عليه السلام حواء رضي الله عنهم ആ രണ്ട് ആളുകൾ ഒന്നും പ്രവാചകനും മറ്റേത് പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യയും അവരുടെ പ്രാർത്ഥന ഖുർആൻ ഉദ്ധരിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ആ രണ്ടാളുകളും പുറത്തായി അവർ ചെയ്ത പാപം കൊണ്ട് പുറത്തായതല്ല അവർ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല അവർക്കൊരു അബദ്ധം സംഭവിച്ചതാണ് ആ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കായികൾ പറിക്കരുത് എന്നായിരിക്കും ഇനി പറഞ്ഞത് ഈ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ആകുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് കരുതിപ്പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദുൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഉദ്ദേശിച്ചതാകട്ടെ ഒരു മരത്തിൽ നിന്നും കായ്കളും ഇലകളും പറിക്കരുത് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഒരബദ്ധമാണ് സംഭവിച്ചത് മാറിപ്പോയതാണ് ആ അബദ്ധത്തിൻ്റെ പേരിൽ രണ്ടാളുകളോടും അള്ളാഹു താല സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പോകാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിലെത്തിയത് ഇമാം ഫഹുറുദ്ദീൻ റാസിയുടെ തഫ്സീറിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹിറക്കിൽ രാജാവ് ആ രാജാവ് 
ഇബിനു അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു അന്നവിനോട് ചോദിച്ചു ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു നല്ല ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ചോദ്യം ഒരു ഒരു ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു വിരുന്നുകാരനെ സൽക്കരിച്ചു ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിരുന്നുകാരെ സൽക്കരിച്ചു നല്ല ഉഷാറുള്ള ഒരു വിരുന്നുകാരനെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു അങ്ങനെ ആ ക്ഷണപ്രകാരം അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വന്ന് മുന്തിയ ആഹാരങ്ങളെല്ലാം തയ്യാറാക്കിയ വീട്ടിലേക്ക് വിരുന്നുകാരൻ വന്ന് അവിടെ സുഗമായി ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ വീട്ടുകാരൻ വിരുന്നുകാരനോട് പറഞ്ഞു ദയവായി നിങ്ങൾ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണം അങ്ങനെ മാന്യനായ ഒരു വീട്ടുകാരൻ മാന്യതയുള്ള ഒരു വിരുന്നുകാരനോട് പറയുമോ ഇബിന അബ്ബാസ് റുതിയുള്ളാഹു അന്നമ്മ പറഞ്ഞു ഇല്ല അങ്ങനെ പറയൂല അപ്പോൾ ഹിറക്കിൽ പറയുന്നു എങ്കിൽ ഏറ്റവും മാന്യനായ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തായുടെ വീടാകുന്ന സ്വർഗത്തിൽ മാന്യന്മാരിൽപ്പെട്ട നല്ല മാന്യതയുള്ള ആദൻ നബി അലൈ ഇസ്ലാം അവിടെ വന്നപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പോകാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്ത് അർത്ഥത്തിലാണ് ഹിറക്കലിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ഇബിന അബ്ബാസ് മറുപടി കൊടുക്കുന്നു ഒരിക്കലും തന്നെ അങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറഞ്ഞതല്ല മറിച്ച് ആ വീട്ടിൽ വന്ന വിരുന്നുകാരൻ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോൾ വയർ ലൂസായി വയറ്റുന്ന് പോകണമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ആ വയറ്റുന്ന് പോകാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം സ്വർഗത്തിൽ ഇല്ല അവിടെ ടോയ്ലറ്റ് ഇല്ല അവിടെ പരിശുദ്ധിയുള്ള സ്ഥലമാണ് കാഷ്ടിക്കണമെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പോകണം എങ്ങോട്ട് പോകണം ദുനിയാവിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ സൗകര്യം ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദുനിയാവിലേക്ക് പോയതാണ് പറഞ്ഞേച്ചതാണ് ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോയതാണ് അങ്ങനെ വന്ന ആ ആളുകൾ ഇന്നും ആ ടോയ്ലറ്റിൽ നിന്ന് പോകാതെ അവിടെ കൂടുകയാണ് ഒരു ദിവസം എത്ര തവണ ചില ആളുകൾ പോലും അധിക സമയം അവിടെ ഉണ്ടാകുക അതിൻ്റെ ഇജാസത്ത് വാങ്ങിയതാ അധിക സമയവും അവിടെ ആയി പോവുക ഇവനെ അബ്ബാസ് ശ്രുതി അള്ളാഹു എന്നെ മറുപടി കൊടുത്തു അപ്പൊ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല ആ തന്നെ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല അമ്പിയാക്കന്മാര് പാപം ചെയ്യൂല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പാപം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ വിനയത്വം എന്താണ് വിനയത്വം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ദ്രോഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതാണ് ആ വാക്കിന്റെ സൗന്ദര്യം മനസ്സിലായില്ല സൗ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വാഹനത്ത് കുറെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ യാത്ര പോയി വാഹനം പെട്ടെന്ന് നിന്നുപോയി അപ്പൊ ഡ്രൈവറും ആ വാഹനത്തിലുള്ള യാത്രക്കാരും മൊത്തം ഇങ്ങനെ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ നോക്കി എന്താ നിന്നുപോയി നിന്നുപോയി എന്ന് അപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അത് നിന്നു പോകാനൊരു കാരണമുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് സുബൈ ലേശം വൈകിപ്പോയിരുന്നു അതായിരിക്കോ അതുകൊണ്ട് ഒരു നൂറ് വട്ടം ഞാൻ അസ്തൗഫുറല്ലട്ടെ അപ്പോ മിക്കവാറും വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആയി കിട്ടിയ അലഹമില്ല അങ്ങനെ ഇയാൾ അങ്ങോട്ട് ചൊല്ലി വണ്ടി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്ത് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്തിനെ പാമിയും പറഞ്ഞത് ഏ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് നമ്മളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചാൽ അള്ളാഹു താന ചെറുതോ വലുതോ ആയ ഒരു ശിക്ഷ ഇപ്പൊ വൈറസ് ആണ് ഏറ്റവും അവസാനമായി ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വൈറസുകളാണ് പന്ത്രണ്ട് മരണം പതിനൊന്ന് മരണം ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ കണ്ടു ഇനി അത് ഏത് റൂട്ടിൽ എങ്ങനെ പോകുമെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളുടെയും കാരണം നമ്മുടെ ഈ മനോഭാവമാണ് ഇതങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഹബ്ബാബ് ഇബിനുൽ അറത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ സൊഹാബിയാണ് റതി അള്ളാഹു ആനു അള്ളാഹു താലവർ ബർഖത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളെ സാലിഹ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ആ ഹബ്ബാബ് ബിനുൽ അറത്ത് റതി അള്ളാഹു ആനു സൂറത്ത് മറിയം സൂറത്ത് മറിയം ഹബ്ബാബ് ബിനുൽ അറത്ത് സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരനാണ് ഏത് സ്വർണം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരും അദ്ദേഹം 
ಹೇಳ ಕಿಟ್ಟಿ ಹಬ್ಬಾಬುವಿನ ಅರುತ್ತು ಸ್ವರ್ಣಾಭರಣ ಉಂಟಾಕಿ ಕೊಡುಕು ಅಂಗನೆ ಅದ್ದೇಹತ್ತಿನ್ನೆ ಸಮೀಪತ್ತು ಒರಾಳ್ ಒಂದು ಆಭರಣ ಉಂಟಾಕಾ ಕೊಡುತ್ತು ಆಭರಣ ನಲ್ಲ ರಾಹತ್ತಾಯಿ ಉಂಡಾಕಿ ಕೊಡುತ್ತು ಅದಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲಮಾಯಿ ಅದಿಂದ ಕೂಲಿ ಯೋಜಿಚಪ್ಪೋ ಆಸಿಬಿನು ವಾಇ ಎಂದು ಪರೆಯುವ ಆಳಾನ ಆಭರಣ ಉಂಡಾಕಾ ವೇಂಡಿ ಸ್ವರ್ಣ ಕೊಂಡೋಯಿ ಕೊಡುತ್ತದ ಆಭರಣ ಉಂಡಾಕಿಯದಿನ ಶೇಷಂ ಆಸಿಬಿನು ವಾಇಲಿನ ಆಭರಣ ಕೊಡುತ್ತದಿನ ಶೇಷಂ ಹಬ್ಬಾಬುವಿನ ಅರುತ್ತು ಚೋದಿಚು ಕೂಲಿ ತರಣಮೆಂದ ಪರಣಪ್ಪೋ ಅವನ ಮರುಬಡಿ لن اقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله محمد نبي دي تلي പറഞ്ഞ അല്ലാതെ ഈ ആഭരണം പണിതന്നതിനുള്ള ആഭരണമാക്കി തന്നതിനുള്ള പ്രതിഫലം ഞാൻ തരികയില്ല ഈ മുഹമ്മദ് നബിന്റെ ആളായതുകൊണ്ട് പണിക്കൂലി തരൂല ആ നബിയെ നീ തള്ളി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൂലി തരാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബ്ബാബ് റലിയല്ലാഹു അന്നു പറഞ്ഞ മറുപടി ലൻ അക്ഫുറ ബി മുഹമ്മദിൻ ഹത്താ തുബഅസ ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒഴിവാവുകയില്ല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമെ ഞാൻ തള്ളി പറയുകയില്ല ഞാൻ ആ നബിയെ അംഗീകരിച്ച യഥാർത്ഥ മൂമിനാണ് മുസ്ലിമാണ് നിനക്ക് ഒരു പുനർജീവിതമൊക്കെ വരാനുണ്ട് ആ പുനർജീവിതം വരുന്ന സമയത്ത് എന്നോൾ അവൻ മറുപടി എഴുപത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നല്ല പറയുന്നു അവന്റെ മറുപടി അങ്ങനെ പരലോകം എന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ പരലോകത്ത് നിനക്ക് തരാൻ മാത്രമുള്ള പൈസയൊക്കെ അള്ളാഹു എനിക്ക് പരലോകത്ത് തരും ഞാൻ അള്ളാന്റെ സ്വന്തം ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹബ്ബാബ് റതി അള്ളാഹു എന്നുവിനെ മലക്ക് ആയത്തുമായി വരികയാണ് എത്ര ധിക്കാരത്തോടു കൂടിയുള്ള വർത്തമാനമാണ് പറ്റുന്നതിന് മുൻപ് പ്രതിഫലം നൽകണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബ് റസൂർഹി അത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ എമ്മള വാട്ടിക്കാരനല്ല ഈ അമ്മള ഗ്രൂപ്പുകാരനല്ല ഈ അമ്മള ആളല്ല നമ്മള് പറഞ്ഞ കൊടി പിടിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് പ്രതിഫലം തരൂല നിന്റെ ജോലിയിൽ നിന്ന് നിന്നെ പിരിച്ചു വിടുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന തരം താഴുന്ന പരിപാടികൾ ഒരു വിശ്വാസിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല വളരെ ധിക്കാരത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞു അഥവാ പുനർജീവിതം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നാളെ പരലോകത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് വരും എന്റെ കയ്യിൽ എല്ലാം വരും അങ്ങനെ പറയുന്ന ധിക്കാരികളുടെ അവരുടെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ അവരുടെ അനന്തര ശിക്ഷകളെ പറ്റി സൂറത്ത് മറിയമിൽ അല്ല പറയാണ് ഇത്തരം വർത്തമാനങ്ങളൊന്നും പറയരുത് അഹങ്കാരത്തിന്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ അഹങ്കാരത്തിന്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ ഞാൻ ഉണ്ടായിട്ടാണ് അത് നടന്നത് ഞാനില്ലെങ്കിൽ അത് കൊളമാകുമായിരുന്നു എന്നെ കൊണ്ടാണ് അത് പൂർത്തിയായത് ഈ തരം വർത്തമാനങ്ങൾ അല്ല പറയേണ്ടത് മറിച്ച് ആദൻ നബി അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞ ആ വാക്കുപോലെ എന്റെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ചകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചില തെറ്റുകൾ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ജനങ്ങളോടല്ല അള്ളാഹുവിനോട് പറയുക എന്നിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുക 
അതിൻ്റെ മാസമാണ് പരിശുദ്ധ റമദാം മാസം റഹ്മാനായ റബ്ബു സുബാനുഹുവത്താൽ നമുക്ക് ഈ മാസത്തിൽ അതിന് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്നിട്ട് ഈ ശരീരമാകുന്ന വാഹനത്തെ എങ്ങോട്ടെല്ലാം കൊണ്ടുപോകണമോ ആ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശക്തി നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ഈ റമദാനിൽ ലഭിക്കണം റമദാനിൽ വിചാരിച്ചാൽ കഴിയുമെന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ജുമയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഈ ഇരുത്തം നിങ്ങൾ നോക്കൂ സാധാരണ ജുമ കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ആളെ കിട്ടുമോ ഇതിനെ അസർ വരെ ഇരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാറാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് ഞാൻ ഒരുങ്ങുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം ഇനി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് അങ്ങാടിയിലൊന്ന് ഇറങ്ങി ആ ഇറങ്ങി അസറിന്റെ ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും പള്ളിയിലേക്ക് തന്നെ വരികയാണ് ആ ബാങ്ക് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും പള്ളിയിൽ തന്നെ ചടഞ്ഞ് കൂടുകയാണ് ഈ റമദാൻ മാസത്തിൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാം എന്ന പള്ളിയിലും മദീന്ത പള്ളിയിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയാൽ ആ പള്ളികളിൽ പോയാൽ കാണാം വിശ്വാസികളുടെ വിനയത്വവും വിശ്വാസികളുടെ അച്ചടക്കവും മസ്ജിദുൽ ഹറാമാകുന്ന പള്ളിയിൽ റമദാൻ മാസത്തിൽ മുഴുവനും ദർസാണ് പള്ളിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മുത്താലിമീങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു അതുപോലെ സാധാരണക്കാർ ഇരിക്കുന്നു അവർക്ക് ഉസ്താദുമാർ ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു കുറേ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അള്ളാഹു തല ഉസ്താദിനും നമ്മളെ എല്ലാ ഉസ്താദുമാർക്കും ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഉസ്താദ് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ വന്നാൽ അവിടുത്തെ ഔദ്യോഗികമായ കടലാസ് നൽകുകയും ആ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലുള്ള ക്ലാസ് എടുക്കാൻ അംഗീകാരം നൽകുകയും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു കുറേ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ അത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ആളുകൾക്കൊന്നും ആ അംഗീകാരം ഇപ്പോൾ അവിടെ ലഭിക്കുന്നില്ല അതിന് കാരണക്കാർ ആരാണ് എന്താണ് എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലും മദീനത്തെ പള്ളിയിലും ഒക്കെ റമദാനില് എല്ലാ സമയവും ഹയാത്താണ് എല്ലാ സമയവും സജീവമാണ് തറാവി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ആളുകൾ പോകുന്ന സമയത്ത് കിയാമുല്ലയിൽ വേണ്ടി പിന്നെയും പള്ളിയിലേക്ക് വരികയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ശരീരത്തെ പാകപ്പെടുത്തി എടുക്കാൻ പറ്റിയ വേറേതൊരു സന്ദർഭമാണ് ഉള്ളത് സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല അങ്ങനെ നൽകിയ ഈ റമദാനെ ശരിക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ശരീരമാകുന്ന ഇത് ഇതിനെ ശരിക്ക് വേണ്ടതുപോലെ കൊണ്ടു നടന്ന് ഇത് അള്ളാഹു നൽകിയ അമാനത്താണ് ഈ ശരീരം ഈ ശരീരത്തിൽ ഒരവയവത്തെയും വിൽക്കാൻ നമുക്ക് അധികാരമില്ല എൻ്റെ കീശയിലുള്ള ഈ പേന ഇത് വിൽക്കാൻ എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണ് വിൽക്കാൻ അധികാരമില്ല എൻ്റെ കിഡ്നി എനിക്ക് വിൽക്കാൻ അധികാരമില്ല ബോംബെ മാർക്കറ്റിൽ മനുഷ്യൻ്റെ കിഡ്നിക്ക് പതിനാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന വില ഈ വിവരം അറിഞ്ഞുള്ള ആവേശം കൊണ്ട് ആരും അങ്ങോട്ട് പോവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക മൂമിനിങ്ങൾ പോവില്ല രണ്ട് കിഡ്നിയിൽ ഒരു കിഡ്നി മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ കിഡ്നി അള്ളാഹു എന്തിനു വെച്ചതാണ് ഒരു കിഡ്നി ഡാമേജ് ആയാൽ അതിന് പകരമായി ഓട്ടോമാറ്റിക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു രണ്ടെണ്ണം വെച്ചതാ എല്ലാം വെറുതെ നമ്മൾ തന്നതാണ് എല്ലാം അള്ളാഹു നമുക്ക് വെറുതെ തന്നതാണ് ആ റബ്ബ് സുബാനുഹൂവത്താല അതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ട് ആ ശരീരത്തെ അവൻ പറഞ്ഞ വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടാൻ കഴിയാത്ത ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡ്രൈവറെ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് പിടികൂടുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ആത്മാവിനെ പിടികൂടും അത് പിടികൂടാതിരിക്കാനുള്ള ട്രെയിനിങ് ഈ റമദാൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നേടിയെടുക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് സുദ്ദീഖ് അലൈസലാം യൂസുഫ് നബി അലൈസലാമിന് അള്ളാഹു നൽകിയ ആ കഴിവ് പ്രവാചകന്മാർക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ കഴിവ് ഔലിയാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ കഴിവ് മഹാന്മാർക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ കഴിവ് ആ കഴിവിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം ഈ റമദാല് നേടിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഉത്സാഹിക്കുക പുരോഗതികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക നിങ്ങൾ നോക്കൂ എത്ര എത്ര ചെറിയ ആളുകൾ വിവരം പോലും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ മദ്രസയില് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ഉണ്ട് അവര് പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പണിയെടുത്ത് മെല്ലെ മെല്ലെ പുരോഗതി പ്രാപിച്ച് 
നല്ല റാഹത്തായി ജീവിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ലേ അതേ സമയത്ത് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ധാരാളം ലഭിച്ചു മദ്രസയിലും ധാരാളം പഠിച്ചു ഒരു പുരോഗതിയോ വളർച്ചയോ ഇല്ലാതെ അവനിങ്ങനെ ചത്തതിനൊക്കുമേ ജീവിച്ചിരിക്കലും എന്ന രൂപത്തിൽ നീങ്ങുന്നവരും നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയണം ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് ഹയാത്തായി ഉണരണം ഈ പ്രസംഗത്തിൽ ഓരോ വരിയും ഓരോ യുവാവിൻ്റെയും മനസ്സിൽ പോയി തട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷേ ആരുടെ മനസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് പതിയുന്നത് എന്ന് അറിയുകയില്ലെന്ന് മാത്രം ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ റമദ മാസത്തിൽ മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കളെ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കൽബിന് ഇങ്ങനെ ശക്തി ലഭിക്കും മനസ്സിന് നല്ല ക്ഷമ ലഭിക്കും പ്രയാസങ്ങളുള്ള സമയത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനല്ല പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് മനസ്സിന് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പം കള്ള് കുടിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് വളരെ പാവനമായ ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ അനുയായികളിൽ പെട്ട നിരവധി ആളുകൾ മദ്യത്തിൻ്റെയും മയക്കുമരുന്നിൻ്റെയും അടിമകളായി അതപ്പതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റമദാം മാസത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അലഹമ്മില്ല ഞമ്മളെ ഉമ്മത്ത് വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് റമദാനു ശേഷവും അള്ളാഹു നമ്മളെ മക്കൾക്ക് നല്ല തൻ്റെടം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ടെൻഷനിലേക്ക് പോകുന്നു അത് പോകാനുള്ള കാരണം മനസ്സിന് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഭാരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു തന്നു ലേശം കഞ്ചാവ് വായിട്ടാൽ മൂക്കിലൂടെ പുകയൊന്ന് പുറത്തേക്ക് വിട്ടാൽ എല്ലാ ബേജാറും തീരുമെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു അവൻ അവൻ്റെ ചീത്തയായ കൂട്ടുകാരൻ അവനെ അങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചപ്പോൾ അവൻ മയക്കുമരുന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ചു അന്നവരുടെ ചെറിയ ഉറക്കം കിട്ടി സുബാനല്ല അതൊരു പതിവായി മാറി എല്ലാ ദിവസവും അത് കിട്ടിയാലേ അവന് റാഹത്തുള്ളൂ കൊണ്ടോട്ടിയിൽ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ മുറയൂര് വരെ പോകും അവിടെയും ഇല്ലെങ്കിൽ മലപ്പുറം കുന്നുമ്മൽ പോകും അവിടെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അത് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണോ അങ്ങോട്ട് പോകും ഇപ്പോൾ ഭാര്യയെ നോക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല സക്രാത്തിൽ കിടക്കുന്ന വാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും സമീപത്ത് പോകാൻ സമയമില്ല അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ലഹരിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെ മോചിപ്പിച്ച് നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടുകാരനാരാണ് രാജസീതായ റബ്ബാണ് ഒരു മരുഭൂമിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കുറെ ആടുകൾ ആ ആടുകളെ മേഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ചെന്നായി ആടിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് സഹിയായ ഹദീസിൽ കാണാം കുറെ ആടുകൾ ആടിൻ്റെ കൂടെ ചെന്നായുണ്ട് ഒരു ആട്ടിൻ കുട്ടിക്ക് വല്ലാതെ വിശന്നപ്പോൾ ആ ചെന്നായി എന്ത് ചെയ്തു ചെന്നായിയുടെ മുലപ്പാൽ ആട്ടിൻകുട്ടിക്ക് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആട്ടിൻകുട്ടി ചെന്നായിൻ്റെ മുലപ്പാൽ ഇങ്ങനെ കുടിക്കുകയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ നടക്കൽ വളരെ അപൂർവവും അത്ഭുതവുമാണ് കാരണം ചെന്നായിൻ്റെ കൂടെ എത്തിയാൽ ആടിന് സാധാരണ സംരക്ഷണം കിട്ടൂല ആ ആടിനെ ചെന്നായി തിന്നുക ചെയ്യുക ഇത് കണ്ട ഒരു മനുഷ്യൻ വേറെ ഒരാളോട് ചോദിച്ചു ഇതെന്താണ് കാണുന്നത് ഇതെന്തൊരു പുതിയൊരു സഹകരണം ഇങ്ങനെ ഒരു സഹകരണം ഉണ്ടാവോ അപ്പോഴാണ് ആ മനുഷ്യൻ മറുപടി പറയുന്നു അള്ളാഹുവും മനുഷ്യനും ചങ്ങാത്തം മുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ലോകത്ത് നടക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹുവും അവൻ്റെ അടിമയും സ്നേഹത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവും അവൻ്റെ അടിമയും റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ചങ്ങാത്തത്തിലുമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി ചെന്നായിക്കൾ ആടിനെ കാവൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംരക്ഷിക്കും അങ്ങനെയുള്ള വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ അള്ളാഹു തലെ നമ്മളെ ഉമ്മത്തിൽ കാണിച്ചു തരട്ടെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ കാരണങ്ങൾ ആ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ മാത്രം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കഴിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് സംഭവം ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങോട്ടും അതിലൊന്നും മനസ്സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി വ്യാജ 
തൊരീക്കത്തുകളെ അവലംബിക്കുന്നത് അപകടമാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു വീട്ടിലൊരു പ്രയാസമുണ്ടാകുമ്പോഴേക്ക് ചില ആളുകൾ പറയും നമ്മൾ മറ്റേ ഇയാളെടുത്തു പോവുക അങ്ങനെ ആരെടുത്തു പോയി അയാൾ നിസ്കരിക്കാത്ത ആളാണ് ആലിമീങ്ങളെ പരിഗണിക്കാത്ത ആളാണ് നോമ്പ് നോൽക്കാത്ത ആളാണ് ശൈത്താനാണ് കയ്യിമ്മൽ കുറെ മോതിരണ്ടാവും എന്നൊരു മഹത്വം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കയ്യിൻ്റെ ചെറു വിരലിൽ മോതിരം ഇടൽ സുന്നത്താണ് ഒരു മോതിരം നോക്കുമ്പോൾ ആ മോതിരം ചെറുവിരലിന് പറ്റൂല അങ്ങനെ അത് കൊണ്ടുപോയി നടുവിലെ വിരലിനിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സുന്നത്തിൻ്റെ കൂലി കിട്ടൂല എന്ന് മാത്രം ചില ആളുകൾ രണ്ട് മോതിരം ഇടും കറാഹത്താണ് ചില ആളുകൾ മൂന്നെണ്ണം ഇടും അവർക്ക് ഭ്രാന്താണ് ചില ആളുകൾ എല്ലാ വിരലും വരും മോതിരാണ് അത് തട്ടിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അവൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ വീട് പറമ്പിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഒരു സൈഡിലായിട്ട് വരൂല്ലേ മിക്കവാറും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുക നേരെ അടുത്ത് നേരെ നിങ്ങൾ ആ പറമ്പിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് ഇപ്പൊ അത് അടുത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് താമസാക്കിയ ഒരാളുണ്ട് അല്ലേ ആ ആ ഉണ്ട് 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 ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അയാളെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് പല ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് ഏ എവിടെ കാണുന്നത് സുഭാനന്ദ ഇതൊക്കെ നല്ല ദുവാഹിന് ഉത്തരമുള്ള ആളുകളെ വായില്ലെന്നാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ശരിയാ ദുവാഹിന് ഉത്തരമുള്ള ആളാവണമെങ്കിൽ ആരാവണം ഇൻ ഔലിയാത്തക്കൂൻ ഔലിയാക്കളാണെങ്കിൽ മുത്തക്കീങ്ങളാകണം മുത്തക്കീങ്ങളല്ലാത്തവർ ഔലിയാക്കൾ ആവുകയില്ല ലഹുമുൽ ബുസ്ര ഔലിയാക്കളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ബുസ്രയുണ്ട് ഔലിയാക്കളാണെങ്കിൽ അവർ നല്ല സ്വപ്നം കാണും ഔലിയാക്കൾക്ക് അല്ലങ്ങനെ തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ഇന്നത് ഇന്നത് പോലെ ഇത് അങ്ങനത്തെ ആളൊന്നുമല്ല ഇവൻ തട്ടിപ്പുകാരനാണ് അത് നമുക്കും അറിയാം അവൻ പറഞ്ഞതെന്നത് പ്രകാരം ആ പറമ്പിൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ട് എഞ്ചിനീയറെ പാവപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശമ്പളം കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് വേറെ ഒരാളെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ പോകാത്ത ആ എഞ്ചിനീയറെ പറ്റി ഇവൻ്റെ മനസ്സിലും തലയിലും കയറ്റി കൊടുത്തു അവൻ നമുക്ക് സിഹിറ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ അവനും ഇവനും ശത്രുക്കളായി മാറുകയും അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി കുറെ പണം ചെലവഴിക്കുകയും അതിനു വേണ്ടി വലിയ ഇളനി വാങ്ങി അതിമേൽ വരയ്ക്കുകയും എന്നിട്ട് ശത്രുവല്ലാത്തവന് ശത്രുവായി സങ്കല്പിച്ച് അങ്ങനെ നാട്ടിൽ മുഴുവനും കലാപമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യാജശൈഹുമാരുടെ സമീപത്തേക്കാണോ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോകേണ്ടത് അല്ല മറിച്ച് ദ്വാഹിന് ഉത്തരമുള്ള ഔലിയാക്കളുടെ സമീപത്ത് മഹാന്മാരുടെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് പോയി ഇതുവേർക്കാം അതൊക്കെ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട ബി വി ഹദീദ് റലി അള്ളാഹു എന്ന ഹദീദ് റലി അള്ളാഹു എന്നക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ ഹദീദ് അബീവിന്റെ ഭർത്താവാണ് നബി സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ലമക്ക് വഹീ കിട്ടിയപ്പോൾ ചെറിയൊരു പനി വന്നു ആ പനി വന്നപ്പോൾ ഹദീദ് റലി അള്ളാഹു എന്നെ എന്താ ചെയ്തത് ആ നാട്ടിൽ നല്ല ദുവാക്ക് ഉത്തരമുള്ള ഒരാളുണ്ട് ഒരു വലിയ വറക്കത്ത് ബിനു നൗഫൽ റലി അള്ളാഹു എൻ ആ വറക്കത്ത് ബിനു നൗഫലിനെ സമീപത്ത് മുഹമ്മദ് നബിയെ കൊണ്ടുപോയി അഹ്ലി കിതാബിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അദ്ദേഹം ഫത്രത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ച ആളായതുകൊണ്ട് അയാൾ കുറ്റക്കാരൻ അല്ല ആ വറക്കത്ത് ബിനു നൗഫലിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതുപോലെ ദുവാഹിനു വേണ്ടി മഹാന്മാരുടെ അടുത്ത് പോകാം ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ നിസ്കാരമില്ല നോമ്പൂല്ല വിഭാഗത്തൂല്ല എന്നിട്ട് നിനക്കെല്ലാ സമാധാനം ഇവിടെ കിട്ടണമെന്നാണ് നീ ആശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ലഹരിയിൽ ലഹരിയെ അഭയം പ്രാപിച്ച് നിനക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഒരിക്കലും നീ കരുതരുത് മറിച്ച് ഈ റമദാനിൽ പുതിയ ഒരു ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞാൻ റബ്ബിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ കിണറ്റിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കിണറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ യൂസുഫ് താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വെച്ച് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ദ്വാരക്കുകയാണ് ജ്യേഷ്ഠന്മാരെ അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല 
മറിച്ച് അള്ളാഹിനോട് സങ്കടം പറയാണ് അള്ളാഹുവേ നീ അല്ലാതെ എനിക്ക് രക്ഷ തരാൻ ആരും ഇല്ല എന്ന് ആ കിണറ്റിന്റെ അടിയിൽ വെച്ച് ദുയർക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ദ കബൂലാക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ദുയ കൊണ്ട് അവിടെ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ട് ജയിലിലെത്തി ജയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് അവസാനം പരിശുദ്ധ കുർആാൻ നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായി മാതൃകാപരമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആളായി യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാം തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കാണാം ഇമാം കുർത്തുബിൻ്റെ തഫ്സീറിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ആ യൂസുഫ് നബി അലൈ ഇസ്ലാം ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന വേളയിൽ ഈജിപ്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയായി സിംഹാസനത്തിൽ കയറി ഭരിക്കുന്ന കാലം ഒരു ദിവസം യൂസുഫ് നബി അലൈ സലാം തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുകയാണ് നല്ലൊരു കുതിരയുണ്ട് ആ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയിട്ട് നാട്ടിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈജിപ്തിൻ്റെ തെരുവീതികളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ ആ ഈജിപ്തിൻ്റെ തെരുവീതികളിൽ ഒരു വയസ്സായ പെണ്ണിനെ കണ്ടു യൂസുഫ് നബി അലൈ സ്വലാമിന് അതാരാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ആ സ്ത്രീക്കാവട്ടെ യൂസുഫ് നബി അലൈ സ്വലാമിനെ ഇങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായി ആ സഹോദരി ഒരു ഭിക്ഷാപാത്രവുമായി തെരുവീതിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ആ സ്ത്രീ അതാ ആ കുതിരപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന യൂസുഫ് നബി അലൈ സ്വലാമിനെ കണ്ടപ്പോൾ ആ കുതിരയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് ആ കുതിരയുടെ അടുത്ത് പോയി നിന്ന് അതാ യൂസുഫ് നബിയോട് ഇറങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നോട് ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ മറന്നു പോയോ നിങ്ങൾ എന്നെ മറന്നു പോയോ നിങ്ങളെ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആരും എടുക്കാതെ നിങ്ങൾ പരിക്ഷീണിതനായി മരുഭൂമിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭർത്താവായ അബ്ദുൽ ലസീദ് രാജാവ് നിങ്ങളെ വില കൊടുത്തു വാങ്ങി കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കുകയും ഒരു മോനായ സമയത്ത് മുടിചീകി തരികയും വൃത്തിയാക്കി നിങ്ങളെ പരിചരിക്കുകയും ചെയ്ത പെണ്ണിന് മറന്നുപോയോ ആ പെണ്ണാകുന്ന സുരൈഹയാണു ഞാനെന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം പിന്നെയും ഒന്ന് നോക്കി ആ സ്ത്രീ വയസ്സായി എല്ലാം കൊണ്ടും ക്ഷീണമുള്ള അവസ്ഥയിലാണല്ലോ ഉള്ളത് ആ സമയത്ത് ആ സഹോദരി യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ നോട് പറയുന്നു ആരും ഇല്ല ഭർത്താവ് എന്നോ മരിച്ചു പോയി മക്കൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നെ നോക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും ആരുമില്ല നിങ്ങളോ ഇന്ന് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയോ മുഖ്യമന്ത്രിയോ ഒക്കെ ആണല്ലോ എനിക്ക് ആരുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നു ഞാനതിന് വേണ്ട ഏർപ്പാട് ചെയ്യാം കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോവുകയും ആ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കൊണ്ടിങ്ങോട്ട് അയക്കുകയും ആ സുലൈഹ എന്ന സ്ത്രീയെ കുതിരപ്പുറത്ത് എടുത്തു വെച്ച് കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു അങ്ങനെ സുലൈഹയെ ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം വിവാഹം ചെയ്തു فاطر السماوات انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഖുർആനിൽ രണ്ട് ജാതി കഥകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ട്രാജഡികളാണ് ട്രാജഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുരന്തത്തിൽ സമാപിക്കുന്നത് ട്രാജഡികളാണ് മറ്റൊന്ന് കാമഡികളാണ് അത് സന്തോഷത്തിൽ സമാപിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഖുർആാനിൽ ആകെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഈ രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള കഥകളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ട്രാജഡി അത് അബൂ ലഹബിൻ്റെ ജീവിതം ട്രാജഡിയാണ് ഇന്ന് പത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചില്ലേ ഒരു ഡെഡ് ബോഡി മറവ് ചെയ്യുന്ന രംഗം അള്ളാഹു താല അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥകളിലൊന്നും നമ്മൾ ആരെയും കൊടുക്കാതിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഥ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും കഥ ആണെങ്കിലും അത്തരമുള്ളൊരു കഥ വരരുത് മറവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ നിൽക്കുന്നത് ഖബറിന്റെ ആഴം പത്ത് അടിയാണ് സാധാരണ ഖബറിന് ആറടി മതി 
പക്ഷേ ആ കുഴിച്ച കബറിന് പത്ത് അടിയാണ് ആ പത്തടിയുള്ള കുഴിയിലാണ് മറവ് ചെയ്തത് മറവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളുകൾ ആ മയ്യത്ത് തൊടാതെ എല്ലാവരും നിസ്കാര കു നിസ്കാര കുപ്പായമിട്ട് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറഞ്ഞ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ആ മയ്യത്തിന് തൊടാതെ ദൂരെ ദൂരെ മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ കുളിപ്പിച്ചത് തന്നെ സൈ ആണോ എന്നറിയൂല അങ്ങനത്തെ വിഷമങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ആരെയും കൊടുക്കല്ല അല്ലോ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യക്കോ മക്കൾക്കോ ഒന്ന് കാണാൻ പോലും കഴിയാത്ത മരണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്ന സൂറത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരു ഡെഡ് ബോഡി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കാണാം ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഒരു ഡെഡ് ബോഡി ഒരു മനുഷ്യന് വസൂരി ബാധിച്ചു പകർച്ചവ്യാധി വന്നുപെട്ടു ശരീരം മുഴുവനും വസൂരിയാണ് ശരീരം മുഴുവനും രോഗം ബാധിച്ച് അത് പകരുന്നു അത് മണക്കുന്നു അത് തൊടാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിൽ അതിങ്ങനെ വലിയ വ്രണങ്ങളായി ആ വ്രണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്തവും ജലവും പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നു മക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നില്ല ഒരു ഭാര്യയുണ്ട് ഉമ്മു ജമീൽ എന്നാണ് ഭാര്യയുടെ പേര് എന്താണ് ആ ഉമ്മു ജമീലിൻ്റെ പരിപാടി എന്നറിയാമോ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ മുള്ളു കൊണ്ടുപോയി വിതറുന്ന പരിപാടിയാണ് ഉമ്മു ജമീലിൻ്റേത് എന്തിനാണ് മുള്ളു വിതറുന്നത് കുഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മുകളിൽ പുല്ലി വിരിക്കും അടിയിൽ മുള്ളു നിറക്കും നബിസല്ലാഹു വസ്ലമ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ വലിയ കുഴിയുണ്ടാക്കി വെക്കും ആ കുഴിയിൽ മുഴുവനും മുള്ളാണ് മുകളിൽ പുല്ല് വിരിക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് നബി സല്ലാ വല്ലമ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ പുല്ലാണെന്ന് കരുതി കാലെടുത്ത് വെച്ചാൽ ആ കുഴിയിലേക്ക് കാല് വെച്ചാൽ കാലുമരു മുഴുവനും മുള്ളി ഏറ്റ് വേദനിക്കും അങ്ങനെ വേദനിക്കട്ടെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി സ്വന്തം ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് മുത്തുനബിയെ വേദനിപ്പിച്ച ഉമ്മു ജമീരില്ലേ ആ ഉമ്മു ജമീനിനെയും നല്ല പരീക്ഷിച്ചു ആ ഉമ്മു ജമീനിൻ്റെ ഭർത്താവാണ് അബൂലഹബ് ആ അബൂലഹബിനെ നല്ല പരീക്ഷിച്ചു കാരണം മഹാന്മാരെ പരിഹസിക്കുകയും മഹാന്മാരെ ചതിക്കുകയും അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ സമ്മാനം കിട്ടി ബിൻ്റെ മുഴുവൻ കഴിവുകളും നശിച്ചു പോകട്ടെ അവൻ തന്നെ നശിച്ചു പോകട്ടെ അവൻ്റെ കുടുംബവും സ്വത്തും ഒക്കെ താറുമാറായി പോകട്ടെ കാരണം അവൻ കളിച്ചത് ആരോടാണ് ലോകത്തിൻ്റെ നേതാവായ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് അവന് കിട്ടിയ സമ്മാനമാണ് ആ രോഗം പകർച്ചവ്യാധി ആ രോഗം മൂത്ത് മൂത്ത് വ്രണമായി മാറി രക്തവും ജലവും ഒരിക്കാൻ തുടങ്ങി മണത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൂടാ മരിച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി കുളിപ്പിക്കാനോ അതൊരു തുണിയിൽ പൊതിയാനോ പോലും കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ ഒരു മൂലയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ആ ഡെഡ് ബോഡി എങ്ങനെയാണ് മറവ് ചെയ്യുന്നത് കുറെ കല്ലും മണ്ണും ആ ഡെഡ് ബോഡിയുടെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇടുകയാണ് ആ ഡെഡ് ബോഡി ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയല്ല അങ്ങോട്ട് മണ്ണും അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കല്ലും മണ്ണും എറിഞ്ഞവിടെ പിടിപ്പിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ആ മറവ് കർമ്മം നടന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബി വി ആയി ശ്രുതി അള്ളാഹു ആ സംഭവം കണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തലാന്റെ ശിക്ഷ ഇത് ട്രാജഡിയാണ് ദുഃഖത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഭവമാണ് നമ്മളെ ജീവിതം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തെ ട്രാജഡി ആക്കാതിരിക്കട്ടെ നല്ല ആളായിരുന്നു ഉഷാറായിരുന്നു മുമ്പെല്ലാം വളരെ സജീവമായിരുന്നു നിസ്കാരുണ്ടായിരുന്നു നോമ്പുണ്ടായിരുന്നു സാധുക്കൾക്ക് സഹായിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു എന്ത് വിഷയത്തിനും നല്ലതിനൊക്കെ മുമ്പിലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒന്നിനുമില്ല ഇപ്പം എവിടെയുമില്ല വീട്ടിലിങ്ങനെ മൂലയിൽ കിടക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യനും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ അവസാനം കെലിമചല്ലാതെ ആ മയ്യത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ 
അവൻ്റെ ആ മയ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരാൾ പോലും നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരാൾ പോലും ഇല്ലാതെ എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഒരു ചങ്ങാതി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ജീവൻ പോയി ഇവൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞ അഹീബത്തായി പോകും പേര് വിചാരിച്ച അഹീബത്താവില്ല ആ പേര് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അഹീബത്താവില്ല പറഞ്ഞാൽ അഹീബത്താവും അപ്പോൾ ഇവന് കക്ക് നാളാ നാ അന്നായിട്ട് കക്കും എല്ലായിടത്തും പോയി കക്കും ഞാൻ കക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ പണമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സഹായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞമ്മളോടൊക്കെ പൈസ വാങ്ങും പിറ്റേന്നും കേൾക്കാം കട്ടു എന്ന് അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യൻ ജീവൻ പോവുകയാണ് എല്ലാവരും അവനെ വെറുത്തു കള്ളും കുടിക്കാറുണ്ട് കക്കുന്നുണ്ടോ കള്ളു കുടിക്കും കള്ളു കുടിക്കുന്നുണ്ടോ കക്കും അത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനിവാര്യമാണ് ആ മനുഷ്യൻ ജീവൻ പോയപ്പോൾ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദുമാരോ മോദിനോ മദ്രസേലെ മാലിമീങ്ങളോ ആ മയ്യത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയില്ല ഒരു ഫാത്തിഹ പോലും ആരും അവിടെ പോയി ഇതുവരുന്നില്ല ആ മയ്യത്ത് എങ്ങനെയോ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവർ കൊടുപ്പിച്ച് ആ മയ്യത്ത് കട്ടിലയിൽ എടുത്തു വെച്ച് പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും പെരുന്നാപ്പണം കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോകും ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഞാനവിടെ കളിയാണെങ്കിലും ഞാനും ആ വീട്ടിൽ പോയില്ല പോകുന്നത് കുറ്റമല്ല അവസാനം തൗബാ ചെയ്ത് മടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന സങ്കല്പത്തോടെ ഖാലിക്ക് പോകാമെന്നാണ് ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിലും അഹമ്മദ് ബിൻ ഹെമ്പൽ റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ മരിച്ചാൽ ഇമാം ആ നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കരുത് ഇമാം ആയിന്റെ തഹലിൽ നിന്നും പോകരുതെന്ന് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹെമ്പൽ പറയുന്നു ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹു എന്നു പത്തുഹൽ മൊഴിയിലൊക്കെയുള്ള മസല പ്രകാരം കാത്തിരു നഫ്സിന്റെ പേരിൽ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം ഉണ്ട് ജീവിതം മുഴുവനും കട്ട് മുടിച്ച് നടന്നവന് വേണ്ടിയും മയ്യത്തുസ്കാരം ഉണ്ട് കാരണം അവൻ്റെ ആക്കിപത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഏതായാലും ഞാൻ പോയില്ല എൻ്റെ മനസ്സാക്ഷി എന്നെ സമ്മതിച്ചില്ല ഞാൻ പോയില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ വേറൊരു വൈക്ക് പോവുകയാണ് പോകുമ്പോണ്ട് ആ മയ്യത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത് റോഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ മയ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് മനുഷ്യന്മാർ മാത്രം മുസ്ലിമീങ്ങൾ ധാരാളമുള്ള ഒരു മഹലിൽ ആ മയ്യത്തിൻ്റെ കൂടും മൂന്നാളുകൾ മാത്രം നാലാമത്തെ ഒരാളില്ല ഇതാണ് ട്രാജഡി ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ വരാതെ റബ്ബ് സുബാനുഭവത്തല നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ കിബുറുള്ളൊരു വർത്തമാനം പറഞ്ഞു പോകരുത് മറ്റുള്ളവരെ പുച്ഛിക്കുന്നൊരു ബടായി പറഞ്ഞു പോകരുത് പിന്നെയോ അങ്ങേറ്റത്തെ വിനയത്തോടുകൂടി നിൻ്റെ നടത്തവും നിൻ്റെ ഇരുത്തവും നിൻ്റെ ചലനവും നീ എത്ര പള്ളിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിന്റെ വർത്തമാനത്തിൽ അതൊന്നും പ്രകടമാകണ്ട നീ എത്ര ഖുർആൻ ഓതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിന്റെ ആ നടത്തം കാണുമ്മ ഖുർആൻ ഓതിയാളാണെന്ന് വരുത്തണ്ട പിന്നെയോ അങ്ങേയറ്റത്തെ വിനയത്വം അതാണ് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സന്ദേശം അതാണ് റബ്ബന ലലംന അംഫുസന ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും വാക്ക് അങ്ങനെയാണ് കണ്ടില്ലേ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിലും കാണാം യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാം മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ താമസിക്കേണ്ടി വന്നു നമ്മക്കൊക്കെ അല്ല എന്താണ് കണക്കാക്കിയതെന്നറിയില്ല അള്ളാഹു തേല നമ്മക്ക് താങ്ങുന്ന താങ്ങാനാവാത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ തരാതെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ കഴിയൂല നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും കഴിയൂല അത് പ്രവാചകന്മാർക്ക് പിന്നെ അള്ളാഹു വലിയ പവർ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് തിമിങ്ങലത്തിൻ്റെ വയറ്റിൽ വലിയ വലിപ്പമുള്ള തിമിങ്ങലം വലിയ മത്സ്യം വലിയത ആ വലിയ മത്സ്യം ആ വലിയ മത്സ്യം യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ കിട്ടിയപ്പോൾ വായി തുറന്നിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഇന്നൊരു ഇരയെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ കിട്ടിയ ഇരയെ വയറ്റിൽ വായിലേക്ക് അങ്ങ് എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ നല്ല റാഹത്താകുമെന്ന വിചാരത്തോടെ വാ തുറന്നു വെച്ചു യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ ആ തിമിങ്ങലം വിഴുങ്ങുന്നു 
ഇന്ന യൂനുസ് ലമിനൽ മുർസലീൻ ഇദ് അബഖ ഇലൽ ഫുൽകിൽ മശ്ഹൂൻ ഫസാഹ മഫകാന മിനൽ മുദ്ഹദീൻ ഫൽതഖമഹുൽ ഹൂതു വഹുവ മുലീം ഫനബദനാഹ ബിൽ ലറാഇ വഹുവ സഖീം ഫലൗല അന്നഹു കാന മിനൽ മുസബ്ബിഹീൻ ലലബിസ ഫി ബതുനിഹി ഇലാ യൗമ യുബഅസൂൻ അല്ലാഹു തആല വളരെ വിശദമായി ആ സംഭവം പറയുകയാണ് തിമിങ്ങലത്തിന് മത്സ്യത്തിന് നല്ല റാഹത്തായി ഇത്ര വലിയൊരു ഇരയെ കിട്ടിയ സന്തോഷം കൊണ്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് അകത്തേക്ക് കയറ്റി കയറ്റിയൊരു സൈഡിലാടെ വെച്ച് ആവശ്യം പോലെ തിന്നാലോ നല്ല റാക്ക് പോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ റാക്കുകളാണ് ആ റാക്കിൽ മോർച്ചറിയിൽ ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നത് പോലെ ആ റാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി അവിടെ വെച്ച് നല്ല റാഹത്തോടുകൂടി മൂന്നാല് ദിവസം തിന്നാലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഓർഡർ വരുന്നു ഓ തിമിങ്ങലമേ തൊട്ടുപോകരുത് അതാരാണെന്ന് അറിയാമോ ഒരു നബിയാണ് അള്ളാഹു യജിയാലൊരു സാലത്തു ഐസു യശ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അല്ല നൽകുന്ന പ്രവാചകത്വം ആ പ്രവാചകത്വം കിട്ടിയ വലിയൊരു മഹാനാണ് എൻ്റെ വയറ്റിലുള്ളത് തിന്നരുത് ഒന്നും തൊട്ടുപോകരുത് ഈ അവിടെ ഇങ്ങനെ അമാനത്തായിട്ട് അവിടെ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് തിന്നാൻ പറ്റിയില്ല ഭാരം മുഴുവൻ ചുമക്കുകയും വേണം അങ്ങനെ ആ ബഹർലി ഈ വലിയ പ്രവാചകനെയും ചുമന്നുകൊണ്ട് ആ തിമിങ്ങലിങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും നടക്കും അള്ളാഹുത്താലൻ്റെ ഓർഡർ കിട്ടിയാലല്ലേ തിന്നാൻ പറ്റൂ അതുവരെ തിന്നാൻ പറ്റൂല പക്ഷേ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ആ ജന്തുവിൻ്റെ വയറ്റിൽ വെച്ച് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഫലൂല അന്നവു കാനമിനൽ മുസബിഹീൻ ഈ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി സമയമായാൽ ധാരാളം ദിക്കൃ തെല്ലുന്ന ആളായിരുന്നു യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാം അത് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആ ദിക്കറിൻ്റെ സ്വഭാവമുള്ള ആളാണ് ഫലൗല അന്നഹു കാനമിനൽ മുസബിഹീൻ പതിവായി ദിക്കൃ തെല്ലുന്ന ആളായിരുന്നു ആ ദിക്കൃ തെല്ലുന്ന യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ഈ ജന്തുവിൻ്റെ വയറ്റിൽ വെച്ചും ആ ദിക്കർ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി ആരാണോ ദിക്കർ പതിവാക്കുന്നത് അവർക്ക് രക്ഷയുണ്ട് അവരെവിടെ കുടുങ്ങിയാലും അവർ വിജയിക്കും സൗദി അറേബ്യയിലെ റിയാദില് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന ഉസ്താദവറുകൾ കുറെ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അങ്ങനെ പിടിക്കപ്പെട്ടത് അറിയാമല്ലോ ജയിലിൽ പിടിക്കപ്പെടാൻ ഒരു മണിയുമില്ല അവിടെ രക്ഷപ്പെടാനാ മണി ഇടാ ആ സംഭവത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം വളരെ സുഖം ആർക്കും ആർക്കും പിടിക്കപ്പെടാം ഒരാൾ വേറെ ആകെ ഒറ്റ കൊടുത്താൽ മതി പിടിക്കപ്പെടാൻ നല്ല സുഖം രക്ഷപ്പെടലോ അവിടെ ആ വേജാറ് അങ്ങനെ കുടുങ്ങി എന്തിനാണ് പിടിച്ചത് നാരിയത്തു സ്വലാത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം പെട്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടി അതിനാ അള്ളാ അതിൻ്റെ പാഠങ്ങളൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏ അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും വസ്ത്രം ഇങ്ങനെ മാറ്റലാണല്ലോ ഉസ്താദിൻ്റെ പതിവ് നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പം അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ദിവസവും വസ്ത്രം മാറ്റല എന്നാലേ റാഹത്തിട്ടു അപ്പോൾ ഈ ജയിലിനുള്ളിലൊന്നും ഇന്നലെ ധരിച്ച വസ്ത്രം ഇന്ന് ധരിക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു പതിവില്ല യാത്രയിൽ ഒന്നും അതൊരു വൃത്തിയുടെ ഭാഗവുമാണ് അങ്ങനെ ഈ വസ്ത്രം ഒന്ന് കഴുകി കിട്ടണമല്ലോ അതിനെന്ത് വഴി അത് പരിചയമുള്ള നമ്മളെ പ്രവർത്തകന്മാർ ആ വസ്ത്രം ജനലിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടാൽ അവർ കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ കഴുകിയിട്ട് പിറ്റേന്ന് ജനലിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും വാങ്ങും അങ്ങനെ ആ കഴുകുന്ന വസ്ത്രത്തിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ മെസ്സേജുകളൊക്കെ അതിൽ എഴുതിയിടും ഇങ്ങനെ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു കടലാസ് എഴുതിയിട്ട് കീശയിലിടും അതുമായിട്ട് നമ്മളെ കുട്ടികൾ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ വിവരം കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള 
മുഴുവൻ സുന്നത്തിയുമായത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകരും വളരെ ബേജാറിലും വെപ്രാളത്തിലും സുന്നത്ത് നോമ്പ് നോൽക്കുന്നവരും സ്വലാത്ത് എല്ലുന്നവരും ദ്വാരക്കുന്നവരും മുതാലിമീങ്ങളും മാലിമീങ്ങളും മോഹ്മിനീങ്ങളും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞ് ദുവാ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആ ജയിലിൽ കഴിയുമ്പോഴാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമയുടെ മത് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന് ദുനിയാവിലും ആഹുറത്തിലും ലഭിക്കുന്ന മഹത്വങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു കിതാബ് എഴുതണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ജയിലിൽ വെച്ച് ആ ഒരു കിതാബ് ജയിലിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതണമെന്ന് നീയത്താക്കിയ കാരണം കൊണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമയുടെ മത് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ വിജയിക്കും ആ തീരുമാനിച്ചു നേർച്ചയാക്കി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു രക്ഷപ്പെട്ടപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അവേലത്ത് തങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് ഉസ്താദ് ഞാനിങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് സലാമത്തായിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഉടനെ അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിൽ ലിയാതെ തന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് കിട്ടും വേഗം കയറണം അതാ നല്ലതതാണ് ഇനി അവിടെ നിന്നാൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത അതുകൊണ്ട് വേഗം പോരണം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു തങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ അപ്പുറം ഒരു വാക്ക് എനിക്കില്ല കാരണം എൻ്റെ ബാപ്പയുടെ സ്ഥാനത്താണ് അവേലത്തെ തങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ എന്തു പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ അനുസരിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ ഈ വിഷയത്തിൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അനുസരിക്കാൻ ചെറിയൊരു വിഷമമുണ്ട് കാരണം റിയാദിൽ നിന്ന് ഞാൻ മോചനം കിട്ടി എനിക്ക് ഹബീബ് റസൂൽ അവിടുത്തെ റൗലയിൽ ഒന്ന് പോയി സിയാർത്ത് ചെയ്തിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റ് കയറൂല എന്നാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള തീരുമാനം കാരണം എല്ലാ ബേജാറുകൾക്കും പരിഹാരം അൽ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അവിടുത്തെ സിയാർത്തും അവിടുത്തെ സ്വലാത്തുമാണ് ആ സ്വലാത്തിനും സിയാർത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന സ്വഭാവമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരെ മദീനത്തേക്ക് ഇരിയാതെന്ന് പോയി ആ സിയാർത്ത് കഴിഞ്ഞാണ് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ذكرغ الوندو صلاته الوندو منشن وجيم وند فلولا انه كان من المصبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون ا ذكر جلي يتلا ايرندنجي يونس نبي عليه السلام قيامه النار وره ا منشتين وايتل كلچ گوتيندي ورما ايرنو الى يوم يبعثون الله تعالى فرقان الذي من بعد غرنتي يقولون الى يوم يبعثون قيامه نال وره كليندي ورما يرنوا جيل اغنى الله قرنه فنبذناه بالراء وهو سقيم ات منغلم يونس نبي عليه السلام نه پرسبچو ابڑے کڑلنڈ گر مانگا اپلٹ وچ کورے دوسن گلنی ڈکمبو ആ മാങ്ങയുടെ ഏത് ഭാഗത്ത് തൊട്ടാലും അതിൻ്റെ തൊലിങ്ങനെ ചുളിഞ്ഞിട്ട് തൊടുന്നവൻ്റെ വിരലിന്മേൽ ഒട്ടിപ്പോകുന്നത് പോലെ ആയിരുന്നു യൂസ് യൂനുസ് നബിൻ്റെ ശരീരം ഫാമ്പത്തിന ആ കടൽക്കരയിൽ യൂനുസ് എത്തിയപ്പോൾ ഒരു ചുരങ്ങയുടെ വള്ളി അള്ളാഹു അവിടെ മുളപ്പിച്ചു ചുരങ്ങയുടെ വള്ളി എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ഈച്ചകൾ വരില്ല ഈച്ചകൾ വരാതിരിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ കഥ പറയൽ എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അല്ല അന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ചെല്ലിയൊരു ദിക്കറുണ്ട് യൂനുസിനുമിൻ്റെ ദിക്കറ് ഏ ആരാണ് ഈ വലിയ മഹാന്മാർ അള്ളാ ഇവരെല്ലാം നാളെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അവരെല്ലാം കൈപിടിച്ച് മുസാഫ എത്തിയാൻ അള്ളാഹു നമുക്കും നമ്മളെ കുടുംബത്തിനും ശിഷ്യന്മാർക്കും നമ്മളെ ഉസ്താദുമാർക്കും ഒക്കെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ ആ വലിയ മഹാനവർകളുടെ എന്താണ് ഞാന് ദ്രോഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് ദ്രോഹം ആ അങ്ങനെയാണ് അള്ളഹാനോട് പറയേണ്ടത് 
اللهم إني اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا لا يغفر الذنوب إلا أنت التحيات واليد وعسنة تان إمام إمامة ذي الكون آل التحيات وعجم تركنا إمام ذي الكون آل سورة توم أوكى Korkanam, beli ayat juga ni jenis cik yang pertama surat korkanda. Alah tak, alah anu sekarang ni lelum. Imam tu ni lakukan al surat tu ni tiada duit. Angin orang orang tu alah agak ramun dengil, al terukun ni lelai tiada dengil beli payah madi. Mau mumi ni lelai tak sel. Nasu gay tu. Alah bahari ayat buat ni bala bagat irti, bala bagat old mau mau emel imam. Yang jual pas jalan surat tu kapar dikiri. Bayar ye, bela tu bagat nurutum. Enda gaya ni musa ya buatku. Muna anak kum, tadah ya anak ngan teriubatil. Musa ya buat tu tinggal bodoh. Naa orang ke parah dia nunda awil ella. Em bayar ye emal dah ana lelo. Orang ke parah dia nunda awil ya. Emalu paliil tu skerik ke bumbeliya surat. Naa le Bangalore poye pa bade. Orang alun tu nalla usar laut. Kurangan yang nak kanan tu orang mah teri teru sahur lo otg kita pun jaman sejak ini, yang lo happy lah itu pernah na wo, karena markas itu pergi, kenapa itu happy lah itu tidak, pergi tu boleh ni saya happy lah itu lagi cuma tu yang kerja ni, angganya salam buat tu pergi nak kumpul, beli ada musafu mira beli ni berarti aja dah, beri beli ada musafu, ayat lo pergi hati ni tu, pergi yang kanan bo kaya ni, nak kanan bo itu, itu pergi ni ni beli umpan kiri, ini orang sangat dosa. Ayat peti yang kita rayal budu ga. Abah tak kapet tu. Abah ceria surat, belia surat, orang dah belia surat tu, tu memerlukan sama nak ke mana? Allah mau mau mungkin nak ke sama tu channel kau apa lya? Abah itu abah tu. Bukma anak peti Yunus ni bi alaihi salam indah doa. Ah doa indah ceria berbaga. Tapi ya tu ilu kuti orang ni sunat ta. Lalam tu nafsi. Lulman kathiran kabira La yaghfir zhunub illa ant Arhamur rahimin ayah Rabbu subhanahu wa ta'ala Namukallahukum ee ramadhani kund Nalla udukkawum, atakkawum, anisaranawum, barakatum, sandoshawum Eti terumaragate Yannu dua chayidu kund Yann enda vakkala usahani pikku ayana Nesandu kundu boi Chela aadagalakke Oro parivadi ki pogaanda aadagalum Jori tarakkala aadagalak kandavu الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا مولانا محمد أمر أنقذ بري لين بري أمرنا دون دوار كنيبا أين الدواء أمرنا نهار ممبل ويجت تاب بيشاء جبرة ونيركو نهار ممبل ويجت تاب بيشاء جبرة ونيركو أدوان دانو بعدين نكما جيري سيري أوساين دوار كما أدتك ورام بري نهار Nipun deh virus sille. Kadinya allo, allah adinda umbo tak allo. Mada illah itu memang. April mada illah, Mei masa tilum mada illah, anggana itu. Ella batranggalu meridi mada illah, ikol le ni mada payulia. Mana peyulan itu matra lalu? Ini ini adu tu nuh tan dil beran boh guna yudham jelatte peti ayirikum. Berita beli 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 apa terangkan? Ini dia dah. Ini paper wang itu ti amal agak banyak lagi. Jelatte ni beli yudham beran boh guna. Semua banyak lagi. Nama kita terbanyak orang dah itu. Nama kita banyak orang boi peraya. Nama kita urus thailand pally. Ah, pandai ilmuan. Sederhana cara, ayat gali, patrat ini, heading, bukit putih itu undu, ustadz mana yang hadir tertulis bandu, bandu barangnya. Kandit tu ustadz ini polta mahaan mar, ulal tanggal papa ya polta mahaan mar. Allah huwa berada di atas kita. Abang, abang itu hayat ini lengan ilmu, abang itu dah beri ane seriti diri kuna. Allah tak kubur lori mar, ahli binga ni le, ahli binga ni bumbil, jeneng ni bandu, sanggaram barangnya. Allah Ustaz Umarum pergi lewat cedu air itu, pergi cedam bulan ini, nanda gaji irund, nanda gaji irund, mana yum, nanda gaji irund, berlalu bom, khadil dalam hujan berlalu bom, bayi lindah, sakti kundu, bas pama, iaga asat tekuh air itu, 
പിന്നീട് കാറ്റ് തട്ടുമ്പോൾ അത് മഴയായി പെയ്യുന്നു അതാണല്ലോ മഴ മഴയുടെ ടെക്നോളജി വലിയതൊന്നുമല്ല വലിയ ശാസ്ത്രമൊന്നും പഠിക്കാണ്ട് തന്നെ മഴയുടെ ടെക്നോളജി മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ ആ മഴ എന്തായാലും ആ വെള്ളം മുകളുണ്ട് കാരണം കടലിലെ വെള്ളം ചൂടിൻ്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് ബാഷ്പമായി മുകളിലേക്ക് പോവുക ഇനി അവിടെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ആ മഴ പെയ്തേ പറ്റൂ കാറ്റ് കിട്ടിയാൽ മതി ആ കാറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അവിടെ നമ്മൾ കുടുങ്ങി ഇവിടുന്ന് ഫാൻ ഇങ്ങനെ കറക്കാറൊന്നും ഇപ്പോൾ ആ വെള്ളം കൊണ്ട് പോകില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ് അന്ന് ഭരിക്കുന്ന എൽ ഡി എഫ് ഒ യു ഡി എഫ് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്ക ഒരുപോലെയാണ് ആ വിഷയത്തിൽ ടെക്നോളജിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അവർ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് മഴ പെയ്ത് കിട്ടണം അപ്പോൾ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞു അമ്പത് കോടി ഉറുപ്പ്യ ഉണ്ടായാൽ ഒരു മഴ നമുക്ക് പെയ്യിപ്പിക്കുക എന്ന് തന്നെ ഇത്രേ അമ്പത് കോടി ഒരു മഴക്ക് അങ്ങനെ എഗ്രിമെൻ്റ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇത്രാം തീയതി ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ എവിടെ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞില്ല അതിന് കേരളത്തിൽ എവിടെ കിട്ടിയാലും അലഹമില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലാന്നുള്ളത് അങ്ങനെ എഗ്രിമെൻ്റ് എല്ലാം എഴുതി ഒപ്പിടുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞു ഈ കാറ്റ് കിട്ടിയാലേ ഈ മഴ പെയ്യൂ ആ കാറ്റിൽ വായുവിൽ വിതറുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ ആണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കരാറിലുള്ളത് പക്ഷേ അതെല്ലാം വിതറിയാലും ഈ കാറ്റ് മഴയെയും കൊണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോകാം എന്നുള്ളൊരു വിഷയമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദിയല്ല എന്നാലേ നമുക്ക് പിന്നെ ഒപ്പിടാൻ അവിടെ നിർത്തി വെച്ചതാ ആ മഴ പെയ്ത ഇതുവരെ പെയ്തില്ല കേട്ടാ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മുഴുവൻ പള്ളികളിലും പ്രഭുവിനോട് ദ്വാരത് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ ദ്വാര ചെയ്തു നോമ്പെടുക്കുന്ന ആളുകൾ ദ്വാര ചെയ്തു റബ്ബിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവർ സങ്കടം പറഞ്ഞ് ദ്വാരന്നപ്പോ നാലഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലമല്ല അതിൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ കൊല്ലം മഴ പെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ മഴയുടെ ശക്തി കൊണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും മഴ 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 പ്രത്യേകിച്ച് ഇടുക്കിയിൽ ഡാമുകൾ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞു ഡാം മർക്ക മർക്കസിനൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട് ഇടുക്കിയിൽ മർക്കസിന് കേരളത്തിൽ മുഴുവനും സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിന് പുറത്തും ഉണ്ട് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ഇപ്പം ഇവിടുന്ന് പറയൂല അത് സമ്മേളനത്തിനൊക്കെ പറയാം ഇടുക്കിയിൽ അവിടെ ചപ്പാത്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് സൽപ്പേര അതിൻ്റെ അടുത്ത് മുരിക്കശ്ശേരി ആ അവിടെ ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് മർക്കസിന് അവിടുന്ന് നമ്മളെ കുട്ടികൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ഡാമ് നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് ആ വെള്ളമെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങോട്ട് ഒലിച്ചാൽ നമ്മളെ സ്ഥാപനവും പള്ളിയും മദ്രസയും സ്കൂളും ഹോസ്പിറ്റലും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കണം ഇങ്ങനെ മഴ തീരെ എല്ലായിട്ട് ദ്വാരന്നിട്ട് മഴ ഉണ്ടായ കഥ പിറ്റേന്ന് പത്രങ്ങൾ എഴുതി എറണാകുളം ജില്ല മൊത്തം വെള്ളത്തിലാവാനുള്ള സാധ്യതയിലാണ് മഴ പെയ്യൂല ജലത്തിൻ്റെ യുദ്ധം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ പത്രം എറണാകുളം ജില്ല മുഴുവനും വെള്ളത്തെ ആയിരിക്കും ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ മർക്കതിലെ മുത്താലിവീങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളമില്ലാഞ്ഞിട്ട് ലോറിയിൽ വെള്ളമടിച്ചു ഇക്കൊല്ലം വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്ഷാമം തീരെ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ വന്നില്ല മെയ് ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് മഴ പെയ്യേണ്ടത് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാറ്റ് കേരളത്തിലേക്ക് വരിക ജൂൺ ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് അന്നേ മഴ പെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച ഇക്കൊല്ലം പത്രങ്ങൾ എഴുതി നാല് ദിവസം മുമ്പ് വലിയ മഴ വരുമെന്ന് ആ മഴയാണ് ഇന്നലെ കിട്ടിയത് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പൊട്ടത്തരം പറയുന്നു നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ നല്ല ബുദ്ധിപരമായിട്ട് തന്നെയാണ് നീങ്ങുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ബുദ്ധിയാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ ബുദ്ധി ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സയൻറ്റിസ്റ്റിനെതിരല്ല നമ്മൾ സയൻസിനെതിരല്ല നമ്മൾ ടെക്നോളജിക്കെതിരല്ല സുബാനുള്ള അതുകൊണ്ട് ഏത് വൈറസ് ആയാലും എല്ല റബ്ബേ നിനക്കൊരു പ്രയാസവും ഇല്ല നിനക്കെല്ലാം എളുപ്പമാണ് രാജ സയ്യിദായ റബ്ബേ മോമിനീയങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തനെ റഹ്മാനെ മോമിനീയങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തനെ റഹ്മാനെ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും നീ കാക്കണേ റബ്ബേ ഒരു ദ്വാരത്തിലൂടെ കാഷ്ടിക്കുന്നതും അതേ ദ്വാരത്തിലൂടെ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിയെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബാണ് നീ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾ തിന്നുന്നത് വായിലൂടെ 
കാട്ടിക്കുന്നത് വേറെ ദ്വാരത്തിലൂടെ അത് രണ്ടും ഒരു ദ്വാരത്തിലൂടെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഞങ്ങളെ അവസ്ഥ നീ വലിയവനാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും പറഞ്ഞോ നിർബന്ധമാണ് എന്ന് ചില ആരിമിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുന്നത്തെ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഷാഫി മധുഹബ് റഹ്മാനായ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ നിന്റെ അടിമകളാണ് ഒരു കഴിവില്ലാത്തവരാണ് നീ ഒരു വൈറസിനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ അതിനെ തടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ഞങ്ങളെ കയ്യിലില്ല റബ്ബേ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ നോമ്പ് നോറ്റ മോമിനിയങ്ങളാണ് എന്നോട് വേർക്കുന്നത് സുഖമില്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നോൽക്കണ്ട എന്നിട്ടും ഈ നോമ്പിനോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ട് നോറ്റ മോമിനിയങ്ങൾ ഈ മതിരിസിലുണ്ട് നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ പടച്ചറബ്ബേ ഞങ്ങളെ ആകെ ഒന്ന് മാറ്റിത്തന്ന് ഞങ്ങളെ ജീവിതം കൂടുതൽ തക്വയുള്ള ജീവിതമാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ സ്വഭാവം നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നടപടി നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നാട് നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ പള്ളി കൂടുതൽ വർക്കത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ പള്ളി പോലെ ഒരുപാട് പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ആദരണീയരായ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഈ കൊണ്ടോട്ടി അങ്ങാടിയിൽ സഹീഹായ നല്ല നിലക്ക് നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഹുത്തുബയും ഒരു ജുമേയും ഒക്കെ ആഗ്രഹിച്ച് അതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച നമ്മളെ കുഞ്ഞാൻക മഹുഫുറത്ത് നൽകണം മഹ്മാനെ ആ സ്ഥാപിച്ച കാലം മുതൽക്ക് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഈ പള്ളിയിൽ ഈ വിനീതൻ വരാറുണ്ട് ഈ മജിരിസിൻ്റെ വലത്തോട്ടുകേട് തോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അന്ന് കണ്ട പല മുഖങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഖബറിലാണ് അള്ളാ മഹുഫുറത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളും പോകാനുള്ളവരാണ് അതൊരു നല്ല ദിവസമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ വീടുകളിലും കുടുംബങ്ങളിലും രോഗമായി കഴിയുന്ന ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാർക്ക് നീ ശിഫാഹിര നൽകണം റഹ്മാനെ ഉമ്മൻ്റെയും ബാപ്പൻ്റെയും പൊരുത്തം വാങ്ങുന്ന മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അള്ളാ മർക്കതു സഖാഫത്തി സുന്നിയയിലെ മുഴുവൻ മുത്താലിമീങ്ങളെയും ഉഹുറവിയായ മുത്താലിമീങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ സുന്നത്ത് ജമായത്തിൻ്റെ ദർസുകളിലും കൊളേജുകളിലും പഠിക്കുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും നീ നല്ല പുരോഗതി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കളെയും നീ നല്ല റാഹത്ത് കൊടുത്ത് വളർത്തണം റഹ്മാനെ നീ എല്ലാ മറിയുന്നു ഞങ്ങളെ പല മുറാദുകളും ഉണ്ട് പൂർത്തിയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഈ റമദാൻ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് പലരും ദുവാഹിന് വേണ്ടി നീ ഞങ്ങളെ മുറാദ് ഹാസിലാക്കണേ റഹ്മാനെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് എളുപ്പമാക്കി തരണേ പഠിച്ചവനെ വിദേശത്ത് കഴിയുന്ന ഞങ്ങളെ സഹോദരന്മാർക്ക് നീ ജോലിയിൽ വർക്ക് തീയണേ റഹ്മാനെ ജിദ്ദയിലും റിയാദിലും നിയമങ്ങളുടെ പേരിൽ വിഷമിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ മക്കൾ അനുജന്മാർ കുടുംബക്കാരുമുണ്ട് അവരെക്കൊണ്ടാണ് കുടുംബങ്ങളൊക്കെ പുലരുന്നതും മദ്രസയും പള്ളിയും നടക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ അർഹമുറാഹിമീനായ അള്ള ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളാക്കി വളർത്തിയ ഉമ്മക്കും ബാപ്പക്കും സ്വർഗം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ പെങ്ങന്മാർ കുടുംബത്തിലുള്ള പലരും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ മാത്രം ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ നീ തരണേ റഹ്മാനെ മനുഷ്യന്മാരോട് കിട്ടിയിട്ട് മതിയാകൂല റബ്ബേ നീ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അള്ളാ ഒരാൾ അയ്യായിരം തന്നു പിറ്റേന്നേക്ക് തീർന്നു പോയി ആര് തന്നാലും തീർന്നു പോകും നിൻ്റെ ഖജനാവ് തീരാത്ത ഖജനാവാണ് ആ ഖജനാവിൽ നിന്ന് ഈ മജിരിസിലുള്ള മുഴുവൻ മോമിനിങ്ങൾ കുയ്യി നൽകണേ അള്ളാ ഇണകളില്ലാത്തവർക്ക് ഇണകൾ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അള്ളാ ഈ റമദാന് കൊണ്ട് ആഫിയത്ത് തരണേ അള്ളാ രോഗങ്ങൾ ശിവയാക്കി തരണേ അള്ളാ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് അണുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ നീക്കണേ അള്ളാ ക്യാൻസർ പോലത്തെ രോഗം തരള്ള റഹ്മാനെ എന്താണ് ഞങ്ങളെപ്പറ്റി നീ കണക്കാക്കിയത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അള്ളാ പാണ്ട് രോഗം തരല്ല റഹ്മാനെ ഭ്രാന്ത് തരല്ല റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മക്കളെ കൊണ്ട് കൺകുളിർമ നൽകണേ റഹ്മാനെ 
കള്ളിൻ്റെയും കഞ്ചാവിൻ്റെയും സമുദായമാക്കൽ റഹ്മാനെ ഈ പള്ളി ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി ആക്കി തരണേ അള്ളാ ഈ പള്ളി ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂല സാക്ഷി ആക്കി തരണേ അള്ളാ മനുഷ്യന്റെ കൈയും കാലും കണ്ണും എല്ലാ അവയവങ്ങളും പരലോകത്ത് അവന് എതിരായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ നീ ഐബാക്ക് അല്ല റഹ്മാനെ യാ അള്ളാ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് ഖുറാൻ ധാരാളം ഓതാൻ തൗഫീത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ സമയം നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ നീ തൗഫീത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ തദ്രീസിനും തലീമിനും തർബിയത്തിലും ഹല്ല് തരണേ അള്ളാ ദർസ് ഇല്ലാത്ത മുതാലിമിയങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാർ അവർക്കെല്ലാം ഈ റമദാൻ്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ തൗഫീത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ വാതിൽ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ലേഖനങ്ങളിൽ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഇമാമത്ത് വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ ഈ പള്ളിയിൽ ഹുത്തുബയും ദർസും ഇമാമത്തു എല്ലാം വളരെ ഉഷാറായി എത്രയോ കാലം നിലനിർത്തണേ റഹ്മാനെ ഹിദ്മത്തെയ്യുന്ന മുഹദ്ദീൻ മുതൽ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ ഇജ്ജത്ത് ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാ മുതാലിമിയങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനോ ഒരുപാട് പൈസ വേണം പഠിച്ചവനെ അത് ചോദിക്കാതെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തരുന്ന മോമിയങ്ങളാണ് നീ അവർക്ക് വലിയ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഈ റമദാനിലെ ആ വിഷയം സൂചിപ്പിക്കുമ്പോഴേക്ക് മുതാലിമിയങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന മനസ്ഥിതി മോമിനിയങ്ങളെ കൽവിൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ അർഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയെങ്കിൽ എല്ലാം നീ അറിയുന്നവനാണ് നിനക്ക് മറവിയില്ല നിനക്ക് ഉറക്കമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഉറക്കവും മറവിയും തൂങ്ങി ഉറക്കവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലാതോഹുതോ സിനത്തുൻ വലാനവും നിനക്ക് ഉറക്കമില്ല തൂങ്ങി ഉറക്കമില്ല ഞങ്ങൾ പല ക്ഷീണക്കാരും പല രോഗക്കാരുമാണ് റഹ്മാനായ അള്ളാ നിൻ്റെ ആ ഫയൂദാത്തിൽ നിന്ന് നീ മഹാന്മാർക്ക് നൽകിയ ഫയൂദാത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ചൊരിച്ചു തരണേ അള്ളാ എൻ്റെ ഔലിയാക്കളെ മതത് ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അള്ളാ ഔലിയാക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ അവരെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നീ വിജയിപ്പിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ എല്ലാവരും പൈസ കൊണ്ടുവരാ നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുവരാ അഞ്ഞൂറ് ആയിരം രൂപ അല്ല എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക ചില ആളുകൾക്ക് പൈസ എടുക്കാൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് നിൽക്കേണ്ടിയവരുണ്ടാവും എല്ലാവരും നിൽക്കി വിസ്മില്ല വയലിന്റെ മജിസാണ് റമദാനാണ് പള്ളിയാണ് എല്ലാം മനസ്സ് കരുതിയിട്ട് പൈസ Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala muhammad Sallallahu alayhi wa sallam صلى الله على محمد صلى الله عليه